ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോമി കീസ് അപ്പോൾ ഹോമി കീസിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ ചക്കക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊല്ലംകാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിനെ ചക്ക വേവിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ സൈഡിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും ചക്കക്കറി തന്നെയാണിത് ചക്ക തോരൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചക്ക ആവിയൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചക്ക പുഴുക്കെന്ന് പറയാറുണ്ട് ചക്ക ആവിയൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അയല തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച അയലക്കറിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചക്ക വേവിച്ചതിൻ്റെ മാത്രമാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വിളഞ്ഞ ചക്ക എടുത്ത് ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നല്ല കുറച്ച് ചക്കക്കുരു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് പീസ് ചക്കക്കുരു പത്ത് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വേവിക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചക്ക വേവാനായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട ഉപ്പാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനം വെന്ത് കഴി ഇതിപ്പോൾ ആവി വന്നെങ്കിൽ വെന്ത് താരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് മതിയോ നോക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇത്രയും ചക്ക ഇതിൻ്റെ ഹാഫായി തീരും അന്നാണ് ആവി ആവി കയറിയിട്ട് ഇതങ്ങ് താണ് പോകും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മാതിരി ചക്കയിൽ നിന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അത് വേഗുന്നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പം തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ചക്ക വെന്ത് താന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണ്ട വേണം എന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് വേണ്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിനകത്തുണ്ട് സോ ഉപ്പ് അധികം ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പും ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളവും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് വറ്റൽമുളക് ഒരു നാല് വറ്റൽമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് പീസ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുഴുത്ത വലിയ തേങ്ങയുടെ ഹാഫ് പീസ് എടുത്ത് അത് മൊത്തം ചിരണ്ടി ചേർത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞെടുക്കാവുള്ളൂ ഈ പരുവായിരിക്കണം ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് നൈസ് തിന്നായിട്ടങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് ചതഞ്ഞ് കിടക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചക്കയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്ക ഇപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ ഈ അരപ്പ് ഈ ആവിയിലൊന്ന് വെന്ത് വിട്ടാൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടെ റിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കടു താളിച്ച് ചേർക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതുള്ള അരപ്പിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പം കടു താളിക്കേണ്ടണം എന്ന നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് പിന്നെ കടു താളിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ മൂപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് പിന്നെ നമുക്കട ചക്ക വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കട് താളിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടെ അത്ര അത്രയും സമയം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കടുക് താളിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കടുക് താളിക്കാതെയും എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിടെ കടുക് താളിക്കാനുള്ള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചക്കയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെറുതെ നമുക്ക് തവി സ്പൂൺ ഇട്ടൊന്നും നമുക്കിത് ഇളക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
Thank you. Subscribe me, please.